E aí pessoal, tudo bom? Mais um vídeo aí pessoal de edificação antiga. Olha essa relíquia aqui pessoal. Eu tô aqui com o proprietário, ó. ele não quer aparecer, ah, mas segundo ele, este imóvel aqui foi feito pelo o pai dele. O pai dele ó, tanto construiu todo o imóvel, são cinco casas antigas, o pai dele na época tem também 60 anos mais ou menos, tem em torno de 60 anos, 65 segundo ele aqui ó. Ah, o pai dele, pessoal, construiu, comprou o padrão na época, montou, passou os circuitos lá para os imóveis, construiu toda, todas as casas, todas as cinco casas, e o negócio está aqui há 65 anos. Ele herdou tudo isso do pai dele, nunca pegou fogo. Ah, e olha só, ó, são cinco casas. Todas iguais. Olha isso aqui. Cara, muito da hora, meu. Dá uma olhada nisso aqui. Lembrando, pessoal, que eu tanto tenho conhecimento das normas da NBR 5410, 5419, as NRs dentro da NBR, também tenho conhecimento da BNT, todo esse, todas essas normas aí regulamentadoras e tal. Ah, mas eu quero mostrar que tem situações que a gente condena só de olhar tem situações que a gente tem que avaliar, entendeu? Eu estou aqui mostrando para vocês que não sabem, para os que sabem também vai confirmar o respeito pelo pessoal do passado, o respeito inclusive pelo pai do proprietário, pela mãe do proprietário que em conjunto com o pai dele construíram isso aqui lá no passado e está aqui funcionando, atravessou geração, cara. Olha isso daqui, ó, 65 anos atrás, dá uma olhada nisso daqui, ó. Isso aqui é o condutor de neutro, ó. Emenda rabo de rato, ó, ramal, ó, 6 milímetros. Olhem os bornes dos medidores, ó. Esse medidor aqui, cara, ó o estado dele aqui, ó. Esse aqui, gente, ele não tem, ele foi trocado já tem mais, mais ou menos acho que uns 30 anos, ó. Ele falou, ó, o vestígio aqui, ó. Ele não é original, mas é velho, tem 30 anos. A instalação tem 65 anos. Olha isso aqui, ó. Intacto, ó. ó olha a, a isolação aqui, ó. Toda em tecido, pessoal, ó, toda em tecido. Olha isso aqui, ó, não está queimada, olha isso aqui, ó, tecido, pessoal. Olha que da hora, meu. Eu tenho um prazer imenso em mostrar para vocês, principalmente você que não conhece. Olha, eu mostro essas coisas para o pessoal da área nobre, eles ficam encantados, o, os meninos, o pessoal da, da área mais simples também, também assim como eu. Olha isso aqui, ó, isso aqui, gente, é o ramal, ó. Tá? Isso aqui vem lá da concessionária, né? Vem aqui, ó. Isso aqui, pessoal, tá fazendo a função igualzinho a função dos barramentos das novas caixas, dos, dos novos padrões. Isso aqui, gente, ó. Barramento 1, barramento 2, barramento 3, linha 1, linha 2, linha 3, ou seja, três barramentos, fase, fase e neutro. Olha isso daqui, ó. Todos pretos. Porque na época não se seguia padrões de cores. Você entendeu? Não tinha isso. E aí saem as derivações aqui, ó. Medidor 1, medidor 2, 3, 4 e 5. Olha esse cara aqui, ó. Dá nem para enxergar a leitura direito, ó. ó. Olha a emenda rabo de rabo. Olha isso aqui, ó. O filho dele aqui, ó, confirmou que ó, até a emenda é a mesma. Olha isso aqui. Olha essa outra aqui, ó. Olha isso aqui, pessoal. Isso aqui é o condutor de neutro. Pessoal, eu sei que tem que usar luva, mas eu não quero usar luva. A minha orientação é que você use. Tem caso que eu vou usar, tem caso que eu não vou usar. Simples assim. Olha isso aqui, ó. Olha que maravilha. Olha o split bolt aqui, ó. Ó. Olha o vestígio do split bolt aqui, ó. Esse split bolt aqui, pessoal, é o split bolt da conexão de neutro. Ele vem, ó. Ó, ele vem aqui, ó, desce, entra no medidor, né? E essa, olha esse outro aqui, ó. Emendar a fase aqui, pessoal. O fio não deu, aí o cara emendou, ó. Emenda original, cara. Olha isso aqui. É o respeito pelos colegas de trabalho do passado. Porque o pai dele, pessoal, construiu tudo isso daqui, ó. O pai dele tinha entendimento em construção civil e tinha entendimento em elétrica e hidráulica. Olha a estrutura que o pai dele fez na época, ó. 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 Solta a tinta, solta tudo, mas não tem rachadura. Até a infiltração, ó. Tem pouca, tá vendo, ó? Tem que tirar o chapéu para esse pessoal. 
Olha o diâmetro do, do barramento, ó, dos cabos que fazem a função de barramento no lugar das caixas. Pessoal, isso aqui, cara, ó, ó, você não consegue ó, praticamente mexer nisso daqui, ó. Esse aqui é neutro, tá, gente? Ó, cara, é muito duro, velho. E olha esse cabo aqui, ó. Ó, ainda tinha a possibilidade de entrar mais um medidor aqui, ó. A demanda para época era para entrar. Ah, ainda tinha um espaço para entrar mais um medidor ainda. Se alguém pedir esse medidor hoje, a concessionária não vai liberar e na mesma sequência ela vai pedir que faça a adequação, ou seja, a atualização do padrão. Então se entrar aqui mais um inquilino e precisar de um medidor, que não vai ser necessário porque está limitado aqui para cinco casas, exatamente igual o padrão aqui. Ó. Olha os disjuntores aqui, pessoal. Olha só os disjuntores. Já sofreram aqui algumas lacrações porque a energia não foi paga, né? Exatamente. Aí os caras, aí, como é imóvel de aluguel, aí o, o proprietário aqui vai e pede de novo e tal. Aqui, ó, houve um derretimento, mas isso aqui tem muitos anos, né? É verdade. Ó, segundo ele, isso aqui tem muitos anos, já foi corrigido, depois não teve mais problema. Esses disjuntores aqui também, pessoal, foram trocados, tá? Ao longo dos anos. Esse aqui tem uns 15 anos, segundo ele. Ó, se manteve, ó. Gente, olha, tem uma série de questões que faz com que a gente deva considerar e entender o porquê que isso aqui está funcionando. Ó, aí aqui, ó, sai fase neutro, ó. Fase, fase neutro, ó. Isso aqui, por exemplo, esses dois vai para uma casa. Aqueles dois vai para uma casa. Esse cabo aqui, gente, que não parece ser branco, parece um cabo bege, sabe? Um cabo muito antigo. Eu não sei porque ele perdeu a coloração. Mas eu acredito que não, tenha, não seja branco. Acho que ele é bege mesmo. Então sai fase, fase. Vem os dois pretos aqui, ó, do relógio. Sai do medidor, fase, fase e neutro. E sai alimentando, ó. Tudo junto aqui, ó. Um tubo de uma polegada, ó. Pra época. Olha a quantidade de cabo. Aqui, pessoal, taxa de ocupação de acordo com a NBR foi pro saco. Não existe mais. Ó, isso aqui tá desativado, ó. E detalhe, ó. Tubo de ferro, pessoal tubo de ferro, olha que espetáculo, ó, enterrado no, na, na, na alvenaria, e ó, tudo funciona, cara, agora gente, dá pra dizer que isso aqui pode continuar, pessoal, esse é um tipo de caso que, ah, que não dá pra, pra continuar, e por que que eu estou fazendo isso, pessoal, eu não vou fazer esse serviço aqui, ó, gostaria muito, mas eu não vou fazer, eu fui contratado, ele me chamou pra fazer a avaliação, tô fazendo a avaliação nos imóveis dele, tem a, a bastante móveis aí de aluguel e eu tô fazendo levantamento porque ele confia agora isso aqui ó olha isso aqui ó dá uma olhada ó pessoal ó ó olha isso aqui cara ó ó meu se você pôr a mão nisso aqui ó esses medidores aqui ó eles estão a, a parafusar nesse parafusinho aqui ó ó tá vendo aqui ó cada um tem um parafusinho atrás meu, se você mexer nesses caras, eles caem. Ó. Ó, isolador, cara, de louça. Não é plástico isso aqui, ó, é louça. Mas olha, as conexões, cara, estão perfeitas. Não tem absolutamente nada de queimado, cara. Então aqui, gente, vai ser adequado, vai entrar um painel muito menor, com mais tecnologia, com mais eficiência, não é? Agora, dê uma olhada nisso daqui, ó. Os cabos ali, pessoal. Olha isso aqui, ó. É que eu não consigo subir. Olha aquilo ali, os cabinhos fininhos, cara. Ó, olha a quantidade de condutores que saem em um único tubo, que é aquele que eu mostrei lá no padrão. Olhem isso. Aí tem aqui, ó, os isoladores. E aí sai bem organizadinho aqui, ó. Ó, bem organizadinho, tá? Olha que bem feito, cara, 65 anos, velho. O cara, o pai dele que fez aqui, olha, meu, homem inteligentíssimo, ó. Tudo bem esticadinho, pessoal. Dê uma olhada aqui, ó, bem esticadinho. Aí ele sai todos os condutores de todas as casas, fase, fase neutro, naquele tubo de ferro ali, ó, totalmente enferrujado. E aí deriva ali, ó, faz as derivações. Após as derivações, aí macheiam, macheiam, segue, ó. Aí sai aqui, ó, a primeira casa, ó, deixa eu colocar aqui, ó, sai, a deriva lá, ó. sai a primeira casa aqui, ó, já recebe aqui o primeiro circuito, olha isso aqui, ó, ó, 
Olha isso aqui que da hora, que legal, velho. Ó. Vocês estão entendendo, pessoal? Ó, e essa casa aqui, gente, ó. Cada casa dessa aqui, gente, chega a ser engraçado, velho. Ele falou que o menor chuveiro aqui é 5.500, né? Ele deu joia, disse que sim, 5.500, cara. Olha isso aqui, ó. Ó. Essa aqui, ó, tá passando por uma reforma. Ele pediu pra mim orientar também o eletricista dele aqui, ó. O cara não tem entendimento técnico, mas ele sabe trabalhar. Só que vai entrar informações que ele não conhece. E aí ele gostaria... É, olha o quadro dessa aqui, ó. Lembra aqueles cabos que eu mostrei? Olha isso aqui, pessoal. Tudo de ferro, ó. Conduíto de ferro, galera. Olha isso aqui, ó. Ó, tem nada queimado, ó. Pessoal, essa isolação aqui desses cabos rígidos antigos, cara... É sensacional, sensacional, pessoal. Tem sujeira, mas não tem nada queimado. Olha isso aqui, cara, ó. E tá energizado, hein, pessoal? Isso aqui tá energizado, tá funcionando tudo. Ó, tá funcionando. Se você ligar qualquer coisa aqui, luz... Olha isso aqui, vocês não acreditam? Ó, funcionando. E cada casa dessa, o menor chuveiro é 5.500, né? Exatamente. Ó, acabou de confirmar aqui, ó, o proprietário... Ele não quer aparecer, tá, gente? Ó, mas ó, não tô mentindo. Tem um proprietário aqui. Isso aí, ó. Você entendeu? Olha, olha só, cara. Olha o quadrinho, ó. Agora, por exemplo, ó, isso aqui, ó, vai sair porque ele quer modernizar tudo isso daí, não é? Ali sofreu uma emenda. Os tubos saem lá em cima da casa, ó. ó desce pela parede, tubos de ferro. Aqui já é laje. Estuque, né? Aqui é. Aqui, aqui é estuque, ó. Né? Aqui é estuque, pessoal. Você entendeu? Aqui é estuque. Aqui não tem nada para bater, ó. Isso aqui, ó, é estuque. É igual aqui, ó. Que ele tirou e tá pondo aqui os forros de PVC. Olha isso daqui, ó. Ó. <risos> Cara, olha. Estou orgulhosíssimo do seu pai, sem brincadeira, cara. Não pode, pessoal, chegar no, no, numa instalação, seja de quem quer que seja, cara, descendo a lenha, falando mal, né? Você tem que entender, cara, que isso aqui era uma puta tecnologia pra época. E tem mais, tá? Tem mais. Tá vendo essa casa aqui, ó? Se você fizer apenas os ajustes aqui, ó, colocar um DR, colocar DPS, e lembrando, tá? Nem todo imóvel se vai DPS. Tem gente que tá se colocando DPS em tudo que é buraco. Tá tudo errado. Tá, não é assim que funciona, cara. Então, ó, quando você chegar numa instalação dessa aqui, ó. Cara, não fica falando mal. Que o cara é isso, o cara é aquilo. Isso não é legal, pô. Eu já pensou chegar aqui perto do... Isso eu não sei se o rapaz aqui é herdeiro disso aqui. Chega aqui falando mal, cara. Eu já vou me queimar, já não pega a obra. Porque foi o pai dele que fez. Você entendeu? Olha só. E ele não me conhece, ó. Eu tô vindo aqui pela primeira vez, tá? Ele não me conhece. Olha aquilo ali, gente. Tubo de ferro, meu. Olha que da hora. Ó. Não tem, cara. Madeira queimada, ó. Não tem curto-circuito ali, ó. Acabou o isolador. O pai dele passou por cima da madeira ali, ó. Saiu prendendo. Ficou muito bom, cara. Ó. Ó, pessoal. Essas emendas aqui, ó. Não sei se dá pra ver. É tecido, cara. Tudo tecido. Aí sai ali por trás, ali, ó. Ó, a madeira do isolador ali caiu, tá vendo ali, ó? Caiu porque o pessoal da obra tirou pra poder fazer a, a instalação. Olha a brasilite aqui antiga, ó. Quem se lembra disso aqui vai confirmar. Antiga também, né? Exatamente. Ó, caixa antiga, cara. Ó, segundo ele, nem limpa foi essa caixa. Nem sei como é que tá lá dentro. Depois eu vou fazer um vídeo filmando, ó. Um cano entrando, ó, outro saindo e acabou. Não tem esse negócio de ventilação, nada disso. Agora, claro, né, pessoal? Tudo isso em minhas obras, a sistema de hidráulico, a gente leva ali, cara, mais ou menos próximo da norma. Não existe uma instalação elétrica no Brasil que esteja literalmente dentro da norma. Eu desafio qualquer engenheiro elétrico eletrotécnico, eletricista, que me mostre uma instalação elétrica dentro da norma. A única empresa no Brasil que leva as coisas em relação às normas, NBR, ABNT e outras normas, mais ou menos ao pé da letra, pessoal, 
é a Petrobras, mesmo assim tem coisa fora da norma lá dentro no setor elétrico, porque eu trabalhei lá dentro e vi, entendeu? Olha isso aqui, ó. Ó, esses dois cabos aqui, ó, tudo cabo rígido, cara. Ó, agora me diz uma coisa, olha isso aqui, ó. Ó, repara, não tá queimado, cara, ó. Tinha um chuveiro aqui, ó, de 5.500, cara. E você acha que isso aqui não tá funcionando? Ó, tá tudo funcionando isso aqui, tá, tá, tá tudo funcionando. Entendeu, gente? Tem que tirar, ó, ó tudo cabo rígido, ó. Olha isso aqui, ó. Aí ela aproveitou, ó. Tá vendo, ó? ó esses cabos aqui, ó. Ó, esses cabos aqui, pessoal. É aqueles que vêm da derivação lá em cima, ó. Aí aqui na frente tem um condomínio e tal. Olha isso aqui, ó. Então ele aproveitou e vai, ó, esse cabo aqui, ó. Ó, tudo fio rígido. Não tem, pessoal, não tem um, um, uma conexão, não tem um ponto de conexão que esteja queimado, carbonizado. Já teve casos de, do, de, do disjuntor não suportar, aí o cara vem, troca e vai, foi se mantendo, ó. Você não vê, cara, vestígio de incêndio aqui, ó. Você entendeu? Você não vê. Agora, qual que é a minha admiração aqui, pessoal? A minha admiração aqui, pessoal, é pelo pessoal do passado que fizeram esse tipo de instalação, fizeram esse tipo de obra e atravessou gerações. Olha aquele tijolo ali, que bonito. Ó, aquele tijolo, para quem não conhece os novos agora, os novatos, aquele tijolo que a gente conhece como tijolo rapadura, tijolo maciço, tijolo comum... Olha o tamanho daquilo ali, ó. até os tijolos na época, cara, eram bem maiores e bem mais resistentes. Hoje você pega um tijolo daquilo ali, ó, né? os, os de hoje, você compra um depósito e deixa na chuva, cara, em um mês ele está todo derretido, cara. Tem tijolos de péssima qualidade. Olha aquilo ali, ó. sem infiltração, ó. telhado muito bom, não tem infiltração essa casa aqui. ó. Nunca foi alterado o telhado, aquelas manchas brancas são ações do tempo, entendeu? Então... Tem gente que ainda compra essas casas aqui, pessoal. Ah, dá uma boa ajeitada na elétrica, muda os disjuntores, coloca DR, coloca DPS. E detalhe, ó, garanto a vocês, ó, se eu colocar aqui um DR como teste, não vai desarmar e não tem fuga de corrente. Depois eu vou fazer um vídeo, vou combinar com ele. Ele já me deu autorização. Vou ligar aqui, ó, do jeito que está aqui. Vou ligar um DR aqui. Depois vou ligar um DDR para a gente ver, para nós vermos junto o que, que acontece se desliga ou não por fuga de corrente. Eu quero, pessoal, parabenizar. Eu tenho muito orgulho pelo, pelo pessoal do passado. Né? É que nem isso daqui, ó, lâmpada. Daqui mil anos, isso aqui vai chamar-se lâmpada. Você entendeu, pessoal? Isso aqui não muda, é lâmpada. E graças ao Thomas Edison, ao Tesla, esses, esses grandes homens do passado, esses grandes homens, né? tem que tirar o chapéu para esses caras. E o pessoal da construção civil também, pessoal, desde servente... Sabe, o cara que varria a obra, toda essa rapaziada merece respeito é, grandiosamente. São pessoas de, de grande valia para o mundo, fizeram bem para o mundo. Olha aquilo ali, ó. Ó, ó. Tubo de ferro, ó. Dá uma olhada. Você entendeu? Tubo de ferro. Olha aquela parede que linda. Olha isso aqui, ó. Então, gente, é isso daí, ó. Eu vou fazer aqui, ó, o levantamento para o proprietário. Tá? Vou fazer o levantamento. Ó, aqui vai entrar quadro. É aqui, ó, 16 disjuntores. Eu vou ter que pôr aqui um, um quadro aqui de 16. Já dá para resolver o problema, porque eu tenho o espaço do DPS e do DR. Né? Então a gente considera ali para o DR quatro, quatro ocupações. DPS, três ocupações e por aí vai. Aí acaba aumentando, mas vai ficar um quadro legal. legal. Se o eletricista dele, quando concluir, que eu acho que vai demorar um pouco. Aí eu volto aqui e faço o vídeo, tá? Essas tubulações de ferro ali, ó. Aí vai ser cortada, vai passar novos eletrodutos de 25 milímetros. Considerando a taxa de ocupação por conduído, por eletroduto. E vai ficar uma coisa bacana. Aí depois que ele fizer a primeira casa, vai fazer a segunda, vai fazer a terceira. Aí sim, quando ele concluir tudo, aí é que vai montar o padrão. Porque ele não quer fazer agora, tá? Mas as casas ele quer, ele quer fazer. Não porque esteja dando problema. E sim porque ele quer adequar a situação, porque é uma pessoa né, que herdou da casa do, a, a, os imóveis do pai dele e é um camarada super inteligente, 
atualizado e segue orientações. Ele não entende nada de elétrica, né? Quem entende, quem entendia era o saudoso pai dele, que agora está com Deus lá junto com a mãe dele. Mas é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, gostar do vídeo, não passe sem deixar um like. Deixa um like, inscreve-se no canal, compartilha, pessoal. Esse vídeo é muito importante. Manda para o pessoal que faz curso aí, que estuda no, 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 no Senai. A rapaziada às vezes fica presa dentro da, da, das escolas. Eu tenho profissionais que estão tá começando agora, que estudaram no Senai, está mais perdido do que segue em tiroteio. Entendeu? Então, o meu prazer aqui, cara, é justamente em ajudar. O proprietário aqui ele já entendeu aqui a informação, né? Ele está aqui, ó. Tirou o tempo da, 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 do, do serviço dele, o escritório dele aqui em cima. Não é verdade? Sim. Certo? Ele estava tá, me acompanhando aqui na filmagem, porque ele gosta. Ele deixou de fazer os trabalhos dele no escritório, né? E, e aí está aqui me acompanhando, me dando essa... Esse, me passando esse benefício maravilhoso para mostrar para vocês. E eu gostaria que vocês fossem gratos. Compartilha aí com a galera aí para o pessoal ficar por dentro, entendeu? Ó fez o um jumpzinho aqui, pessoal, isso aqui é tudo coisa antiga, tá? Esse disjuntor aqui, ó, ele não tem 65 anos, ok? Esse aqui é um disjuntor da Lonizete, esse aqui é mais novo, ó, os antigos aqui, ó, queimou, ó, os disjuntores queimaram, entendeu? Mas trocou, esse aqui também tem uns 15 anos, ó, já tem uns 15 anos, teia de aranha, ó, o negócio, pra você ter ideia, ó, o disjuntor isso aqui, ó, nem desliga, ó, pra você vê, ó, a quantidade ó, de teia de aranha que tem aqui, ó, ó isso aqui, ó, isso aqui já tava aqui, ó, não foi nem da obra, ó, essa tomadinha provavelmente veio depois, ó, isso aqui, gente, fica assim, ó, ninguém nem abre, não sabe nem o que que tá acontecendo, e o negócio, meu, tá segurando a onda, velho, como diz o Letra J, o amigo, o amigão Letra J aí, cara, inteligentíssimo, cara, top master, <risos> esse aqui é das galáxias, velho, um grande abraço aí, até o próximo vídeo, não perca, se inscreva, se compartilhe galera, ajuda a rapaziada nova aí que é muito útil, precisamos, estamos precisando formar profissionais cara, não idiotas.